bienvenidos a Más Vida Dallas. Mi nombre es Che García, junto a mi esposa aquí, Gloria García. Pastoreamos este campus. We've been together for almost 10 years. We're the proud parents of three kids. We have two sons and a daughter. Well, in 2017, we bought our first home. It was great. We loved it. Then we, we heard about the opportunity mm -hmm. of helping start a church here in Dallas. And they told us that the campus was going to be in the heart of Dallas. And at the time, our house was pretty, pretty far from Dallas. About and an hour away. At about an hour yeah. away. So we felt it in our hearts that we want to build community and be closer to, yeah. to Dallas. Mm -hmm. So we sold our house. You know, after selling our home, we were just so thankful with God. Um, how God had, had, had been with us this whole time. And it, it came the opportunity to give our first fruits. First fruits for us, we've heard about it, but we've never actually participated in something like that. We always gave our tithes and offerings, but never actually, you know, first fruits, something that was a little bit different. We wanted to start the year off by honoring God. We gave our first fruits, we prayed and we asked God, you know, God, help us in this next season that we're about to start. We're about to buy a new house, but we're gonna get closer to Dallas. And we ran into a lot of, a lot of competition. This is after COVID. Yeah. Um, and the market was, was very competitive at that yeah. time. Our first house that we looked at, we loved it. It was everything that we wanted. And I remember we, we put a, an offer thinking, wow, you know, God, you've been so good. This is, this is, you know, what we can give. And we're disappointed when we didn't. We didn't get the house. We didn't get that house, <laughs> yeah. It, it was okay. There was more houses available. We started looking again, and I think we ended up putting two more offers, and they were all denied. And we had to kind of step back and, and think about it, like, maybe this isn't yeah. our time to be purchasing a house. So we kind of started taking um, some of those things that we had on, on a checklist, on a wish list. We started kind of taking some off and, but, you know, I think God had a different plan for sure. You know, our realtor came up to us, just said, hey, I had a conversation with uh, some friends from work. There's somebody that is interested in selling the house and you're not gonna believe it, but you know, it has everything that, that you guys want. It has everything that, that you guys are wishing for. It's not on the market. So we went to go see it and... We fell in love. Yeah, we fell in love, we obviously. Love. It had everything that we, it, that we wanted. It was in the city <laughs> that we wanted to live in. It was the size that we wanted. Yeah. So he set this house aside at the end of the at the end of everything, after we closed, we bought a house that's worth less than what it's worth, um, which was unheard of at that point in time. And to us, that's a miracle. I mean, the whole process was, was just a miracle. We didn't really have to do anything. God took control from, from day one, God, God took control. And now, you know, we live in our dream home and it's, it's so crazy to think that this checked every box that we had. Just really showed God's goodness in his yeah. favor and how great he is. And <laughs> and it was a gift because we ended up closing on my birthday too. Yeah. <laughs> so there was a lot to be thankful for and, and to celebrate at that time. We were super happy. And I, I think this was due to the the faith that we have in God and, and we're just, we're just grateful. Volte con su vecino, dígale, Dios lo puede hacer por ti. Así diga, Dios lo puede hacer por ti. Qué increíble que pensaron que no se iba a poder y luego Dios milagrosamente, Él lo puede hacer. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie ahí en nuestro lugar este, y recibimos con un aplauso moreliano, michoacano, enjundioso a Joaquín Joaquín Luntis desde Suecia? Buenos días, más vida. Oh, thank you so much for having me back. 
Gracias por recibirme de vuelta. This is my favorite church home in Mexico. Es mi iglesia favorita en México. I'm so excited to be here. Tan feliz de estar aquí. And you know what, guys? I've been traveling the world and seen a lot of churches. Mire, yo he viajado el mundo y visto muchas iglesias. Me creo que Pastor Andrés y Kelly son los mejores pastores del mundo. And also another thing I like about you. Otra cosa que me gusta de ustedes. Is that you can actually pronounce my first es que name. Es saben pronunciar mi nombre. It's when I speak in the United States. Cuando hablo en Estados Unidos. They can't. No saben. They go Jacob, Jokey, Jokey, and I come here. Y vengo aquí. You say Joaquín, Joaquín, and I te amo. Ah, claro. <laughs> So thank you, God bless you. Meet you, may be seated. I want to speak to you this morning about God's seeds in your heart. Quiero hablarte esta mañana de las semillas o sueños de Dios en tu corazón. God's dreams in your heart. Los sueños de Dios en tu corazón. And before we get into the word, antes de entrar en la palabra, I want to take you along to a very special place in the world. Quiero que me acompañes a un lugar especial en el mundo. In California, there is a desert area. En California hay un desierto called Death Valley que se llama el Valle de la Muerte. Now Death Valley is one of the most harsh places in the world. Ahora el Valle de la Muerte es uno de los lugares más rudos en el mundo. Mundo. Too hot for anything to live there. Demasiado caluroso para que cualquier cosa it's pueda vivir allí. Too dry for anything to grow there. Y muy seco para que algo pueda crecer. So looking at this area from the outside. Así que si lo ves desde afuera. People rightly assume this is a hopeless area. Gente como nosotros decimos aquí no hay esperanza. But you know what? In March of 2005. Pero en marzo de 2005. Due to very unique weather conditions. Debido a condiciones climáticas únicas. Big rain clouds. Piled up above the desert. Lluvias grises se acumularon en el desierto. And for hours, rain was pouring down. Durante horas, la lluvia cayó sobre el lugar. All Death Valley. En todo el valle. And you know what happened? Sabe qué ocurrió? You're supposed to say no. Debe decir no. Let's do that again. Let's do that again. Otra vez, sale. Otra vez. You know what happened? Sabe qué pasó? I'm going to tell you. Se lo voy a decir. This happened. Esto ocurrió. The entire Death Valley was turned from a desert el, to a beautiful garden. El valle entero se convirtió de desierto en jardín. And people came from all over the world. Y gente vino de todo el mundo. To study this miraculous transformation. A estudiar esta transformación milagrosa. How in the world could a hopeless desert be turned into a colorful garden? ¿Cómo es que un desierto sin esperanza ahora es un jardín hermoso? Well, the answer to that question, my friend. La respuesta, amigo. There were seeds in the ground. Es que había semillas en la tierra. There were seeds in the ground. Había semillas en la tierra. Now the seeds didn't have the right conditions for growth yet. Las semillas aún no tenían las condiciones adecuadas para crecer. And therefore you might look at the desert and say there's nothing there. Y quizá uno ve el desierto y dice no hay nada allí. But when the rain came down. Pero cuando la lluvia vino. <laughs> when the rain came down. Cuando la lluvia vino. And that rain hit those seeds. Y esa lluvia tocó las semillas. Everything changed. Todo cambió. Why am I telling you this story? ¿Por qué le digo esta historia? Because I'm sure that all over this church right now, porque estoy seguro que en toda esta iglesia, there are people who might look at a certain area of their lives. Hay personas que quizá están viendo cierta área de sus vidas, saying this is a death valley area. Diciendo esta es un área de valle muerto. Maybe your finances is a death valley area. Quizá finanzas es un valle muerto. Maybe your relationships. Quizá tus relaciones son un valle muerto. Maybe your prayer life. Tu vida de oración. Maybe your marriage. Tu matrimonio. Every area of your life, cualquier área de tu vida, that might be laughing in your face, que quizá se está burlando de ti, saying this is way too hot, diciendo aquí hay demasiado and way too dry, calor y sequedad, it will never change. Aquí no va a pasar nada. Let me tell you, déjame decirte, God sent me all the way Dios from Sweden, Dios me envió desde Suecia, to tell you, para decirte, that the seeds planted que hay in your semillas plantadas en ese valle and the de muerte, and the rain is on your way, y la lluvia 
está en camino. Está en camino. Está en camino. La lluvia del Espíritu Santo. Y cuando esa lluvia toca las semillas, todo cambia. Es tan eh, me anima tanto leer la Biblia. Y darme cuenta que casi cada persona que Dios llamó tenía un área de valle de muerte en su vida Moisés fue llamado a hablar la palabra de Dios a, a Faraón pero dijo no puedo hablar había un desierto en su vida que era la falta de habilidades Jeremías de joven fue llamado a ser profeta y le dijo a Dios soy demasiado joven su desierto era una falta de experiencia María una adolescente llamada a ser eh, eh, madre de nuestro Señor Jesús preguntó cómo puede ser no he conocido a un hombre su desierto era una falta de cualificaciones pero Dios sabía que había semillas plantadas y que la lluvia del Espíritu Santo iba a descender y lo que era imposible será posible podemos decir aleluya podemos decir amén en la iglesia de Dios I want us to read a verse Quiero que leamos un versículo about one of these many people in the, in the Bible. de uno de estos personajes en la Biblia. A man called Abraham, un hombre llamado Abraham who had a genuine death valley situation. que tenía un desierto en su vida. Y él y su esposa eran infértiles. They didn't have any children. No tenían hijos. And still God speaks into that death valley area. Y Dios habla a ese desierto. And, and let's look at what he says in Genesis 17. Mire Génesis 17. Verso 4, vamos a leerlo. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Let's look at this carefully. Fíjate bien esto. He says, you will be a father. Dice, tú serás padre. That's future. Es futuro, serás. Because I have made you a father. Porque yo ya te he puesto That's como past padre. Tense. Eso es pasado. You will o sea, become serás who you already are. Lo que ya eres. In my eyes. En mis ojos. You will see verás the secret seeds las semillas secretas grow up and change your death valley crecer y cambiar tu valle the seeds that are already planted there las semillas que ya están plantadas you allí will become llegarás a ser who you already lo que are tú ya eres I have, you will be a father serás un padre for I have made porque you yo a ya father. te he puesto como padre you see when God looks ¿ves? at you cuando Dios te mira no te mira desde esa situación de desierto en tu vida te mira desde la perspectiva de las semillas que Él ha plantado en tu vida That's why he could tell Abraham, por eso le puedo decir a Abraham you will become serás un padre who you already quien are. ya eres yo ya te he puesto como padre That's why he could tell Gideon, por eso le puedo decir a Gedeón in the book of Judges, en el libro de jueces that you are a mighty warrior. eres un guerrero poderoso aunque al momento era un joven asustado God knew the sea. Dios sabía las semillas of a mighty warrior de un guerrero poderoso was planted in que ya estaban heart of a teenager. habían sido plantadas en su corazón Now please don't get me wrong. No me malentiendas. I'm not saying you can become anything. No estoy diciendo que puede ser lo que tú quieras. Some people think they can become anything. Alguna gente cree que puede ser lo que quiera. You can't. No puedes. You just have to look at like Mexico's Got Talent or American Idol. Miren los shows estos del talento, American Idol o la, la voz México. Some people coming up on these stages. Eh, gente se sube al escenario, ¿verdad? Completely full of confidence. Llenos de confianza. Of a talent that they don't have. De un talento que no tienen. <laughs> and they open up their mouth to sing. Abren su boca para cantar. And, and the rest of us go. Ooh. Y todos ¡ay! Somebody should have told you. Alguien te hubiera dicho. 
Tu madre should have told tu you. Tu madre te hubiera dicho. That maybe this is not your que thing. Que quizá esta no es tu onda. You can't become anything. No puedes ser cualquier cosa que But quieras. you can become everything that God Pero has sí already called you to be. Pero sí puedes ser todo lo que Dios te ha llamado And a ser. And He's called you to be more than a conqueror. Y él te ha llamado a ser más he's que vencedor. He's called you to be the head and not the tail. A ser la cabeza y no la cola. He's called you to be a king and a priest. A ser un rey y un sacerdote. And you will become. Y tú serás. Everything that is already made. Todo lo que él ya ha dicho que eres. And I love how God keeps using the the weak things and the foolish things es of this world. Es increíble Dios usa lo débil, lo insensato de este mundo. Because in what is weak, in from a human perspective. Y, y lo que es débil desde la perspectiva humana he has planted seeds of wisdom. él ha plantado semillas de fuerza and de in sabiduría weak and, and foolish in this world. y en lo que es insensato de este mundo he has planted seeds of strength. ha plantado semillas and de sabiduría so many, de fuerza so that are used by God por eso mucha gente usada por Dios are not the people this world would have chosen. no son la gente que este mundo hubiera escogido Because this world look as, looks only at the exterior. porque el mundo solo ve lo de afuera But God looks at the heart Pero Dios mira el corazón. in which the seeds are planted. En donde están plantadas las semillas. And Masvida, here is where I want to introduce you to my favorite church member from back home in Sweden. Masvida, quiero introducirte a mi miembro de iglesia favorito en Suecia. You might say, Ahora quizá dices, oh, Pastor Joaquín, pero Pastor Joaquín, you're not allowed to have favorite church members. No se vale que tenga favoritos. Pastor Andrés would el never Pastor have. Pastor Andrés nunca tendría favoritos. Favorite church members. <laughs> I still do. Pero yo sí tengo. I can't help it. No puedo ayudar. No This puedo is my favorite church cambiarlo. member right here. Mire, este, este es mi favorito. His name is Jonathan. Su nombre es Jonathan. And Jonathan's got Down syndrome. Y Jonathan tiene síndrome de Down. He's 11 years old. Eh, 11 años. And uh, Jonathan gives the best hugs at Word of Jonathan Life Church. Jonathan da los mejores abrazos en la iglesia. Every Sunday when we close the service, cada domingo cuando terminamos la reunión, I walk down from stage. Yo bajo de, de la plataforma. Jonathan comes running. Jonathan viene corriendo. With a teddy bear in his hand. Con un osito de peluche en mano. He grasps me. Y me aprieta. He hugs me. <laughs> me aprieta, me, me abraza. And he won't let go. Y no me suelta. I love him so much. Lo amo tanto. But my friends, I'm embarrassed to say. Pero me da vergüenza decirlo. That my nation, Sweden, que en mi nación, eh, Suecia, is communicating a terrible message. Comunica un mensaje terrible. To Jonathan and to anyone with Down. A Jonathan y cualquier persona con Down. If a woman is diagnosed with being pregnant with a Down's baby, en Suecia cuando una mujer está embarazada y se le diagnostica que va a ser un niño con síndrome de Down, over 90% of these babies are aborted. Más del 90% de estos bebés son abortados. That is my nation communicating to this this group of people. Mi nación le está diciendo a esta comunidad that you shouldn't even be here. Ni siquiera deberían de existir. It was a mistake that you were born. Eres un error. But let me tell you one thing. Déjame decirte algo. Jesus loves Jonathan. Jesús ama a Jonathan. And he has planted seeds ha in this boy's heart. semillas en el corazón de este joven. And as a church, como iglesia, we want to be a counterculture to this spirit of death. Queremos ser una contracultura a este espíritu de muerte. So we have a, we have, we're running 11 Christian schools in our city right now. Tenemos colegios cristianos en nuestra ciudad. And two of them are specifically designed for kids with Down syndrome. Y dos de ellos están diseñados para niños con síndrome de Down. Because we want to send the signal. Queremos enviar una un mensaje. That in the kingdom of God. De que en el reino de Dios. Diversity is not a problem. Diversidad no es un problema. Diversity is a blessing. Diversidad es una bendición. Can we say amen? Podemos decir amen a eso. So a few years ago, hace unos años, Jonathan and his teacher was down our city center. Jonathan y su maestra estaban en el centro de la ciudad. And they were doing what we call city training. Y estaban haciendo lo que llamamos entrenamiento de ciudad. This is where we take these kids down to the city center. Llevamos a los niños al centro. We teach them how to cross the street. Les enseñamos cómo cruzar una calle. How to make a purchase in a store. Cómo comprar algo en la tienda. How to get about in a city environment. Cómo moverse en la ciudad. And as, 
as the two were crossing the main square of our city, y al estar cruzando la plaza principal de la ciudad, all of a sudden Jonathan stops. De pronto Jonathan se detiene. And he starts to sing. Y comienza a cantar. At the top of his voice. A todo pulmón. And he sings a song that the teachers never heard him sing before. Y canta una canción que las maestras nunca la habían escuchado. He sings there is a tree in my garden. Dice hay un árbol en mi jardín. That is a hundred years old. Que tiene cien años de edad. And teacher just go oh, sing your heart out. Y la maestra pues dile, dice cántale, cántale, <laughs> adelante. But then only minutes later, pero unos minutos después, a woman comes up to the teacher. Una mujer se le acerca a la maestra. Tears are streaming down her face. Lágrimas en su rostro. She points to Jonathan. Señala a Jonathan. Say, why is that boy dice, singing that song? ¿Por qué está cantando esa canción ese niño? Teacher says I have no idea. La maestra dice no tengo idea. But then the woman tells her story. Y luego la mujer cuenta la historia. How she's been suffering from a really bad depression for months. Como lleva mucho tiempo con una gran depresión. She's given up on every reason to live. Ya no tiene razón para she's vivir. now contemplating suicide. Está contemplando el suicidio. But that very morning. Pero esa mañana. She had prayed her very first prayer to God ever. Oró su primera oración en su vida. All alone in her house. Sola en su casa. She said, God. Le dijo Dios. If you're out there, si estás allí, and if you care about me, y si te importo, give me a sign of your existence. Dame una señal de tu existencia. Let me hear today. Déjame escuchar hoy. That song that my mother used to sing to me when I was a little girl. Esa canción que mi mamá me cantaba cuando era niña. The song about the tree in my garden, en el jardín, that is a hundred years old. Que tiene cien años. A bit later. Un momento de, más tarde en el día está cruzando la plaza de la ciudad. Pasa por Jonathan. 11 años de edad Jonathan con síndrome de Down. Despreciado por nuestra sociedad. Y este niño escucha la voz del Espíritu Santo. Y empieza a cantar el canto que tenía que cantarse en ese momento. Y esta mujer mujer recibió la señal que estaba pidiendo y entregó su vida a Cristo allí mismo podemos decir aleluya amén el día siguiente la maestra me trajo a Jonathan me contó toda la historia me dijo Jonathan cántale la canción al pastor And he said, "What song? ¿Cuál canción?" <laughs> he didn't know the song. No sabía la canción. He has never been able to sing the Nunca song. Nunca la ha cantar desde entonces. But at that moment, Pero en ese momento, when that song needed to be sung, cuando se tenía que cantar esa canción, he could sing it. El Espíritu Santo se la, la pudo cantar. soul was saved. Y un alma fue salva. Let me tell you. Déjame decirte algo. God's heroes sometimes look different than the heroes of the world. Los héroes de Dios a veces se ven diferentes a los héroes de la tierra. Can we say amen? Podemos decir amen. Praise God. Alabado so, sea Dios. So if, if God is the one who plants the seeds in our hearts. Así que si Dios planta las semillas en nuestro corazón. And God is the one who sends the rain of the Holy Spirit. Y Dios manda la lluvia del Espíritu Santo. To quicken these seeds. Para despertar las semillas. Then what is our responsibility? ¿Cuál es nuestro trabajo? What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Let me tell you what we have to do is all about our hearts. Quiero decirte que se trata de nuestro corazón. And that's why the Bible keeps coming back to speaking about That we need to take care of our hearts. Por eso la Biblia siempre habla de nuestro corazón. The word heart is the second most used word in the Bible. La palabra corazón es la segunda palabra más usada en la Biblia. Second only to the name of the Lord Himself. Solo después del nombre de, de Dios. And it, it keeps coming back to take care of your heart. Cuida tu corazón. Purify your heart. Purifica tu corazón. Be careful about your heart. Cuida tu corazón. Why? ¿Por qué? Because the seeds Porque of God las semillas de Dios are not planted in your talents. no están plantadas en tu talento not in your no están plantadas en tu personalidad not in your ni en tu intelecto in your sino hearts. en tu corazón so you need to take care about así que that cuida ese corazón And one thing that God requires from us, y una de las cosas que Dios requiere de nosotros in order for the seeds to grow, para que las semillas crezcan and in order for the rain to fall, y para que la lluvia caiga is for us to maintain a humble es que heart. mantengamos un corazón humilde 
James chapter 4 and verse 6 says God opposes the proud but shows favor to the humble. Santiago 4:6 dice Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde. I'm amazed when I read the Bible. A mí me asombra la Biblia. And I come across those lists of things that God hates. Y cuando uno lee las listas de las cosas que Dios odia, and on those lists pride is always number one en esa lista orgullo siempre es número uno and you can might read it that and say pride really dices orgullo en serio shouldn't pride be like six or seven no debería ser como seis o siete en la lista out of all the horrible things that we're capable of de todas las cosas horribles de las cuales somos capaces is pride really the worst thing we can do orgullo será lo peor you see the problem with pride el asunto con el orgullo is that it blocks your heart es que bloquea tu corazón it keeps the seeds from growing Man, eh, eh, cierra la posibilidad de la semilla it keeps the rain from falling le, le cierra el, el, la, la entrada a la lluvia because pride will tell you el orgullo te dice you don't really need the rain no necesitas la lluvia you can have this happen in your own strength tú solo lo puedes hacer because of your talents porque tienes talento or your Instagram followers o tus seguidores de Instagram or whatever you put your trust in sea que confíes Pride will tell you Orgullo te dirá that you don't need God's help. Que no necesitas la ayuda that's de why Dios. God is working so hard Por eso Dios trabaja to mucho keep your heart humble. Para mantener tu corazón so humilde. That is, so that it's moldable. Para que él pueda moldearlo. And the seeds can grow. Y las semillas puedan crecer. And turn your death valleys into colorful gardens. Y convertir tus valles secos en jardines. And God has got all kinds of ways to keep us humble. Dios tiene muchas maneras de mantenernos humildes. Let me ask you, más vida. Déjale pregunto más vida. Have you ever read your Bible? ¿Alguna vez ha leído su Biblia? Hoping that the arms of God would come out from your, from the Bible. Esperando que los brazos de Dios salgan de la Biblia. Give you a nice hug. Y te abrace. And a pat on the head. Y una palmadita. And instead, y, pero en cambio, the hand of the Lord did come out of the Bible. Sale la mano de Dios. And slapped you in the face. Y te da una cachetada. <laughs> You read something that hit your pride. Leíste algo que golpeó tu orgullo. That reminded you that you need to take, you need to adjust this attitude. Que te recordó que hay que ajustar la actitud. A verse that called you to repentance. Quizá un versículo que te llama al arrepentimiento. And called your, you, yourself to humbleness. Y quizá te llama a, 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 a la humildad. And another way that God has to keep us pride. Otra manera en que Dios trata con nuestro orgullo. And we really hate this way that he does. Odiamos esta manera. Is when he uses other people. Es cuando usa otra gente. He sends people in our way. Manda gente. And they say something. Y dicen algo. And it hits that weak area. Y golpea una, una cosa of our character. Orgullosa de nuestro carácter. And it exposes pride in our lives. Y expone lives. orgullo. Let me tell you about one thing that when that happened to me. Me pasó en una ocasión. Okay, for context. Did it only happen once? Uh, no, only no. <laughs> <laughs> for context. Para darles contexto. At Word of Life, my church in Sweden. En palabra de vida en nuestra iglesia en Suecia. We have a project called the Euro Tour. Tenemos un proyecto llamado el Euro Tour. And this is the thing we do every second year. Cada segundo año. We have 200 of our young people. Tenemos 200 de nuestros jóvenes. And they will put together an evangelistic concert. Y organizan un concierto evangelístico. Using music and dance and multimedia. Usan música, danza, multimedia. To present the gospel of Jesus. Para presentar el evangelio de Cristo. In 45 minutes. En 45 minutos. In a culturally relevant way. De una manera culturalmente relevante. And then we work together with local churches all nos over Europe. con iglesias en toda Europa. And we perform this concert y presentamos el concierto in major open squares, en plazas públicas grandes, in the city centers of European capitals. En las ciudades principales de Europa. So we've been to London, Hemos and Rome, en Londres, en Roma, to Vienna, to Venice, Viena, all, Venecia, all over the place. Todas partes. Now this specific year y un año en específico we were almost done with the planning eh, estábamos ya casi concluyendo la planeación para el Eurotour the route was already you know almost set y el, la ruta ya casi estaba hecha and one day there was a teenager knocking on my door pero un día un adolescente estaba to tocando a mi puerta I could tell by the knock if it's a teenager yo outside. sabía por la manera en que tocó la puerta que era un adolescente because if I hear this mira porque si escucho esto There's an old person outside. Es un adulto, grande. But if I hear this, pero si escucho esto, 
teenager. Fue un adolescente. So I said, come in. Dije, pásale. And into my office comes a 14-year-old girl. Y a mi oficina entra una señorita de 14 años. From our youth ministry. De nuestro ministerio de jóvenes. She is fired up. Ella está encendida. Said, Pastor Joaquín. Pastor Joaquín. I have a great idea. Tengo una gran idea. For the Euro Tour. Para el Euro Tour. Wouldn't it be cool? No sería cool. If we did a major fat Jesus concert. Que hagamos un mega concierto para Cristo. At Disneyland Paris. En Disneyland en París. <laughs> and I I'm almost too, too tired to do that <laughs> and I looked at her y la miré, and I smiled y sonreí, but it was this kind of smile because in the back of my head porque detrás de mi mente, I was thinking yo estaba pensando, oh little girl ay, niñita, how naive you are que inocente eres. to even think para creer that Disneyland would allow our que concert. Disneyland va a permitir el concierto See, our concert is like Jesus in your face. nuestro concierto es como Jesús It's en su cara radical. ¿sabes? es súper radical They would never allow us. nunca lo van a permitir But I didn't want to say that to her face. no se lo quería decir en su cara so I said, wow. así que le dije wow <laughs> Interesting. interesante Now leave. ahora adiós <laughs> Adiós. And she said, "Well, thank you for hearing me out, Pastor." Gracias por escucharme, Pastor. And she left. Y se fue. And I have to be honest with you. Y tengo que serte honesto. The second that door closed, el momento en que la puerta cerró, her idea was already in my mental bin. Su idea ya estaba en mi basurero mental. But then the Holy Spirit spoke to me. Pero luego el Espíritu Santo me habló. And he said, "Joaquín." Me dijo, Joaquín. Because he can pronounce my name. Porque él puede pronunciar mi nombre. When did you become so proud? Cuando te hiciste tan orgulloso? To not even consider if an idea is from me. Para ni siquiera considerar si una idea viene de mí. Just because the messenger is 14 years old. Solo porque el mensajero tiene 14 años. That hit home. Eso me golpeó. And I repented. Y me arrepentí. And I said, I'm sorry. Señor, perdón. And I took the idea from the bin. Y tomé la idea del basurero And mental. I looked at it. Lo vi. I said, what do I do with this? Pues, ¿Qué hago con esto? And the only thing I could do really Lo único que podía hacer was to call Disneyland Paris. Era llamarle a Disneylandia París. And I so did not want to call y Disneyland no quería Paris. llamar a Disneylandia en París. Because they would think I'm a pastor tonto. <laughs> Porque iban a pensar que yo era eso. But you see that. <laughs> But you see, that's the definition of pride. Pero mire, esa es la definición del orgullo. When you elevate your concern Cuando elevas tu preocupación about what other people will think of acerca you de lo que otros piensan de ti above your obedience por encima a tu obediencia to whatever God wants you to do. a lo que sea que Dios quiere que that's hagas. That's pride. Eso es orgullo. So I stomped on my pride. Así que pisé mi orgullo. Called Disneyland Paris. Llamé Disneylandia en París. Hello. Hola. Could we come and do a Jesus concert? Podemos hacer un concierto de Cristo. Nobody wanted to talk to me about this. Nadie quería hablar conmigo. They passed me on to one person me after another. Me pasaban de una a otra persona. Eventually, I ended up with a person who didn't have any more people to pass her Eventualmente on. Eventualmente, me tocó a alguien que no podía pasarme a otra persona. And she said, "We've never had a request like this." Y before. me dijo, nunca nos han hecho esta petición. I said, "I'm happy to be the first." Y le dije, yo feliz de ser el primero. And she so wanted to pues close the call. Ella quería colgarme. But she said, you know what? Just send your promo video. Pero me dijo, mira, mándame tus videos de promoción. And maybe we'll call you back. Y quizá te respondemos. And I could hear in her voice like, yeah, we're never gonna call you back. Escuché en su tono, jamás te vamos you a hablar. Idiot, <laughs> tonto. <laughs> So we sent the promo videos. Así que enviamos los videos promocionales. And we prayed for God fav God's favor. Y oramos por el favor de Dios. One week later, una semana después, they called us back. Nos llamaron de vuelta. They said, "You know what?" Y nos dijeron, "¿Sabe We've qué?" We've never ever had anything Christian at Disneyland. Nunca hemos tenido nada cristiano en Disneylandia. But these videos are good. Pero estos videos son buenos. So we had a board meeting. Así que tuvimos una junta de consejo. And we decided to give you a chance. Y decidimos darles una oportunidad. We're going to give you a 15 minute slot. 15 minutos on the smallest stage of Disneyland. En el escenario más pequeño de Disney. The Winnie the Pooh stage. El escenario de Winnie the Pooh. 
And then she asked me, y me preguntó, Are you okay with Winnie the Pooh from a Christian perspective? ¿Ustedes los cristianos están bien con Winnie the Pooh? And I said, We love dije, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Oh, for Christians, Jesus Para is there. Para cristianos está Winnie Jesús the right aquí, there. right there. Aquí Winnie the Pooh. So we came and we got to do a 15 minute Así concert. Que pudimos hacer un concierto de 15 minutos. Preaching the gospel of Jesus. Predicando a Cristo. On the Winnie the Pooh stage. En el escenario de Winnie the Pooh. And Disneyland loved it. Y Disneylandia lo amó. I said next time you come. Nos dijeron próxima vez que vengan. We'll give you 30 minutes. Les daremos 30 minutos. On the Buzz Lightyear stage. En el escenario de Buzz Lightyear. <laughs> so we came. Así que and regresamos Hicimos el concierto come, Nos dijeron próxima vez que vengan give you the full 45 minutes, Les daremos los completos 45 on the minutos stage of Disneyland. En el escenario principal de Disneyland. So Así que regresamos and we did the full Jesus concert Hicimos un concierto completo De Cristo Disneyland. Jesús En el escenario principal Praise De Disneyland. And when I saw my young people, y cuando yo vi a nuestros jóvenes, wild and crazy for God, locos por Dios, preaching the gospel, predicando el evangelio, to thousands of people, a miles de jóvenes, wearing Mickey Mouse ears, con orejitas de Mickey Mouse, I thought to myself, me pensé a mí mismo, thank God for a 14-year-old girl, gracias a Dios por una niña de 14 años, that God used to que Dios keep usó my heart para mantenerme humilde. So that the seeds para que las semillas pudieran crecer and the death valley can be turned y el valle de muerte garden. puede convertirse can en jardín some glory to the podemos darle gloria al nombre de Dios el día de hoy Let me finish with this. termino con esto There's one more attitude that God requires in our hearts. Hay otra actitud que Dios requiere de nuestro corazón. And that is the attitude of a generous heart. Y es la actitud de un corazón generoso. Why? ¿Por qué? Because when we are generous, porque cuando somos generosos, we reflect the heart of God Himself. Reflejamos el corazón de Dios mismo. For God so loved the world, de tal manera amó Dios al mundo, that He gave. Que dio. And every time you give, y cada vez que tú das, give your time, tu tiempo, your service, tu servicio, your your uh, uh, love, tu amor, your money, tu dinero. Not only are you helping to build the kingdom of God, no solo estás ayudando a avanzar el reino de Dios, opening your own pero heart estás abier, abriendo tu corazón, enabling the seeds to grow, permitiendo que las semillas crezcan, enabling the rain to fall, y que la lluvia caiga. And I understand you're bringing your first fruit offerings today. Entiendo que muchos hoy van a dar su ofrenda de primicias Dare to believe God. Créele a Dios that when you do, que, que al dar the Holy Spirit el Espíritu rain Santo la lluvia del Espíritu Santo fall back on you. va a descender sobre de ti so you will help this church y expand. vas a ayudar a esta iglesia a expandirse But also open your own heart pero vas a abrir tu corazón también for the blessings of God para las bendiciones de and Dios for the seeds to grow. y las semillas van a crecer Can we say amen podemos in the house decir amén a eso en la casa de Dios Let's stand to our feet. Pongámonos de pie. For just a few seconds, I would like to ask you. Unos segundos quisiera pedirle. Did you stand in the presence of God? Así de pie en la en la presencia de Dios. With your eyes closed. Cierre sus ojos, por favor. So that you're focusing more on your own heart. Para que te enfoques más en tu corazón. Than whatever happens around you. Que en cualquier otra cosa. And I want to ask you. Cierra tus ojos, por If favor. If you can identify a Death Valley area in your life. Quiero preguntarte si puedes identificar. An area that might. Un área de desierto. That, that might currently be laughing in your face. Que está ahora mismo burlándose de Try ti. to convince you that it's hopeless. Te has convencido que no hay esperanza. But you will say to God today. Pero hoy escuchaste a Dios. God, I believe there are seeds planted. Y le dices, Dios, yo creo que hay semillas. In this impossible desert. En este desierto. And I believe the rain is coming my way. Y creo que la lluvia viene en camino. That's you. I want to pray for you. Si este eres tú, quiero orar por ti. Right where you stand. Ahí donde estás. That's you. Would you lift your hand, please? Si eres tú, levanta tus manos, por favor. Our hands going up all over this church. Hay manos en toda la iglesia. We've all been there. Ahí hemos estado. We might be there all the time. Quizá hemos estado ahí mucho tiempo. But your hand is your sign saying to God, Pero tu mano es tu manera de decirle a Dios. I need that rain, yo necesito esa lluvia. And I dare to believe 
y decido creerte que plantaste semillas así que Padre te pido ahorita que lluevas sobre tu iglesia hablo vida en el nombre de Jesús a cada semilla plantada en el desierto con el potencial con el potencial de que lo cambies en jardín tú eres el Dios de lo imposible nada es imposible para ti así que oramos para que esa lluvia caiga y creemos que al tocar la semilla las semillas los sueños plantados en el corazón cambiarás el desierto en un jardín para la gloria del nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 Dele gloria a Dios Gracias Gracias Iglesia los amo Voy a pedir un par de minutos más de su atención Antes de terminar la reunión, antes de irnos Quiero hacer una oración de salvación eh, Si tú hoy al escuchar el mensaje Te das cuenta Andrés Yo quiero reconciliarme con Dios Quiero poner mi fe en Jesús Así como esa mujer en esa plaza Que Dios le dio una señal Y dio su vida a Cristo Hoy tú escuchaste a Dios y hoy quieres dar tu vida a Cristo Quiero guiarte en esta oración de salvación Cierra tus ojos ahí en tu lugar por favor Pon tu mano sobre tu corazón Todo mundo te vamos a acompañar en esta oración Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Que moriste por mí en la cruz Y resucitaste para darme salvación Recibo el perdón Recibo la salvación Lléname con tu Espíritu Santo Transfórmame Y a partir de hoy Creo que soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado Soy bendecido Soy perdonado Y tengo vida eterna Amén Muchas felicidades en línea Y aquí Todos los que quieren esta oración